നമസ്കാരം ദൂരദർശന്റെ എല്ലാ പ്രിയ പ്രേക്ഷകർക്കും സാമൂഹ്യ പാഠത്തിന്റെ പുതിയൊരു അധ്യായത്തിലേക്ക് സ്നേഹനിർഭരമായ സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ എല്ലാവരും വളരെയേറെ ഭീതിയോടെ കാണുന്ന ഒരു രോഗമാണ് കൊറോണ വൈറസ് അല്ലേ പലപ്പോഴും കൊറോണ വൈറസ് എന്താണെന്നും അതിൻ്റെ പ്രതിരോധ ശേഷി എങ്ങനെയാണെന്നും ഈ രോഗം എങ്ങനെയാണ് ജനങ്ങളിലേക്ക് പടർന്നു പിടിക്കുന്നതെന്നും ഇതിന് ശാശ്വതമായ ഒരു പരിഹാരമുണ്ടോ എന്നൊക്കെ ഒട്ടേറെ സംശയങ്ങൾ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഉണ്ടാകാറുണ്ട് അല്ലേ ഇത് ചൈനയിലാണ് ഈ രോഗം പൊട്ടി പുറപ്പെട്ടതെന്ന് നമുക്കറിയാം എങ്കിലും ഇന്ന് കേരളത്തിലും എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ഇത് വ്യാപകമായി വന്നു കഴിഞ്ഞു ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ എന്തൊക്കെ മുൻകരുതലുകൾ സ്വീകരിക്കണം ഈ രോഗം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇതേക്കുറിച്ചൊക്കെ നമുക്ക് ഏവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഇന്നത്തെ സാമൂഹ്യ പാഠത്തിലൂടെ അപ്പോൾ കൊറോണ വൈറസ് രോഗബാധയും അതിൻ്റെ പ്രതിവിധിയും ഇതേക്കുറിച്ചാണ് നമ്മളിന്ന് സംസാരിക്കുന്നത് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള നിങ്ങളുടെ ഏത് സംശയവും താഴെ കാണുന്ന നമ്പറിൽ ഞങ്ങളെ വിളിച്ച് ചോദിക്കാം ഇന്ന് ഇതേക്കുറിച്ച് വളരെ വിശദമായി നമ്മുടെ സംശയങ്ങൾക്ക് മറുപടി പറയുന്നത് തിരുവനന്തപുരം ഗവൺമെൻറ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലെ കമ്മ്യൂണിറ്റി മെഡിസിൻ വിഭാഗം അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസർ ഡോക്ടർ അനീഷ് ടി എസ് ആണ് അദ്ദേഹത്തെ സ്നേഹാദരപൂർവ്വം സാമൂഹ്യ പാഠത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം നമസ്കാരം ഡോക്ടർ ഇന്ന് കേരളത്തിൽ മാത്രമല്ല ലോകമെമ്പാടും ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ഒരു രോഗബാധയാണ് കൊറോണ വൈറസ് എന്ന് പറയുന്ന രോഗബാധ ഇതിനോടകം തന്നെ ഒരുപക്ഷെ എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും അറിയാം എന്താണ് കൊറോണ വൈറസ് എന്നും അതിൻ്റെ കാരണങ്ങളൊക്കെ കുറിച്ചൊക്കെ ഒരു വിധം എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എങ്കിലും ഇത് പുതുതായിട്ട് കാണുന്ന പ്രേക്ഷകർക്ക് ഇത് ചിലപ്പോൾ കൊറോണ വൈറസ് എത്രത്തോളം ഭീകരമാണ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരുപാട് എന്താണ് പ്രചരണങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് ഇത് വളരെ ഭീകരമായ ഒരു അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ട് എന്നൊക്കെ തെറ്റിദ്ധാരണകൾ ഒരുപാട് പരക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ കൊറോണ വൈറസ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആരംഭിക്കാം നമ്മുടെ ശ്വാസകോശത്തെ ബാധിക്കുന്ന ഒട്ടനവധി വൈറസുകളുണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വൈറസ് നമ്മൾ ഇൻഫ്ലുവൻസ വൈറസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻഫ്ലുവൻസയാണ് മറിച്ച് ജലദോഷം പോലെ രോഗം ഉണ്ടാക്കുന്ന മറ്റ് വൈറസുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരുപക്ഷെ ഇൻഫ്ലുവൻസ വൈറസ് കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് വൈറസുകളാണ് കൊറോണ വൈറസുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു വൈറസിൻ്റെ ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ് പക്ഷെ സാധാരണഗതിയിൽ അത്തരത്തിലുള്ള വൈറസുകൾ വളരെ വലിയ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാക്കാറില്ല സാധാരണ ജലദോഷപ്പനി എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്ന രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുക മാത്രമേ ഉള്ളൂ ലോകമെമ്പാടും കാണുന്ന ജലദോഷപ്പനിയുടെ മൂന്നിലൊന്ന് കൊറോണ വൈറസുകൾ കാരണമാണ് ഇപ്പോൾ തന്നെ എന്നാണ് വിചാരിക്കപ്പെടുന്നത് പക്ഷേ ഈ കൊറോണ വൈറസിൻ്റെ തന്നെ ചില ജനിതക വ്യതിയാനമുള്ള രൂപങ്ങൾ ഒരു രണ്ടായിരത്തി രണ്ടാം ആണ്ടിൽ ചൈനയിലൂടെ ലോകം മുഴുവൻ വ്യാപിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയുണ്ടായി അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ കൊറോണ വൈറസിനെ പറ്റി കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിച്ചു തുടങ്ങിയത് അതിൻ്റെ പേര് സാർസ് എന്നാണ് സിവിയർ അക്യൂട്ട് റെസ്പിറേറ്ററി സിൻഡ്രോം എന്നാണ് അതിൻ്റെ പേര് പിന്നീട് കുറച്ച് കാലം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സാർസ് ഒക്കെ ഒരുവിധം കെട്ടടങ്ങിയപ്പോൾ ഒരു പത്ത് വർഷം കൂടെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് കാലഘട്ടത്തിൽ സൗദി അറേബ്യയിൽ നിന്നും പുതിയൊരു കൊറോണ വൈറസ് കടന്നു വന്നു അതിൻ്റെ പേര് മെർസ് എന്നാണ് മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് റെസ്പിറേറ്ററി സിൻഡ്രോം ഇത്തരത്തിലുള്ള കൊറോണ വൈറസ് ബാധകളുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷണം സാധാരണ ജലദോഷപ്പനിക്ക് അപ്പുറം അത് പടരുകയും കൂടുതൽ ആളുകൾക്ക് അപകടം വരുത്തി വയ്ക്കാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് ആ ശ്രേണിയിൽ മൂന്നാമത്തെ കൊറോണ വൈറസ് ബാധയാണ് ഇപ്പോൾ വുഹാൻ പ്രവിശ്യയിൽ നിന്നും ഉണ്ടായിട്ടുള്ള കൊറോണ വൈറസ് ബാധ അതിനെ നമ്മൾ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ പുത്തൻ കൊറോണ വൈറസ് എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ എൻ സി ഒ നയൻറ്റീൻ എന്നുള്ള പേരിലാണ് നമ്മളതിനെ അറിയിക്ക അറിയപ്പെടുന്നത് അത് ശരിക്കും ടെമ്പററി ആയിട്ടുള്ള താൽക്കാലികമായിട്ടുള്ളൊരു നാമകരണമാണ് ഒരുപക്ഷെ ലോകാരോഗ്യ സംഘടന കുറച്ചു വെള്ളം കഴിയുമ്പോൾ ഈ വൈറസിന് മറ്റൊരു പേര് കൊടുക്കും ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത സാധാരണ ഉണ്ടാകുന്ന കൊറോണ വൈറസ് ബാധയല്ല ഇതുവരെ ലോകം കണ്ടിട്ടില്ലാത്തൊരു പുത്തൻ വൈറസ് ചൈനയിൽ നിന്ന് പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടുകയും ലോകത്ത് താങ്കൾ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ അനേക രാജ്യങ്ങളിൽ വ്യാപിക്കുന്നതിനുള്ളൊരു പ്രവണത കാണിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ ലോകത്തിലെ മറ്റു രാജ്യങ്ങളിൽ വ്യാപിക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ ആളുകൾ ഈ രോഗത്തിന് അടിമകളാവുകയും നമ്മുടെ ആശുപത്രികളും നമ്മുടെ ഇതുപോലെ പൊതുയിടങ്ങളും ഒക്കെ രോഗികൾ വളരെ കൂടുതൽ രോഗികൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് നീങ്ങുകയും പൊതുജനാരോഗ്യത്തെ തന്നെ ഒരുപക്ഷെ വെല്ലുവിളിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് നീങ്ങിയാലോ എന്നുള്ളൊരു ഭയമാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വളരെ കാര്യമായിട്ട് ഈ രോഗത്തിനെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നതിൻ്റെ
അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ ചൈനയ്ക്ക് പുറത്ത് ഇപ്പോഴും തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് ശതമാനം രോഗങ്ങളും ചൈനയ്ക്ക് അകത്താണ് കാണപ്പെടുന്നത് ചൈനയ്ക്ക് പുറത്ത് ഒരു ശതമാനവും അതിൽ താഴെ രോഗങ്ങൾ മാത്രമേ ഇരുപത്തിയേഴ് രാജ്യങ്ങളുമായിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ അവസരത്തിലും ചൈനയ്ക്ക് പുറത്ത് വളരെ വ്യാപകമായിട്ട് രോഗം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടിട്ടില്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ചൈനയിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ രോഗം ബാധിച്ച മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നോ വരുന്ന ആളുകളിലേക്ക് മാത്രം നമ്മൾ നമ്മുടെ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ക്രമപ്പെടുത്തുകയും മറ്റുള്ള ആളുകൾ ഇത് നാട്ടിനുള്ളിൽ ഇത് പകരുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഇല്ല എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ് ഇപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കാരണം ചൈനയ്ക്ക് പുറത്ത് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തും തന്നെ ഇത്ര വ്യാപകമായിട്ടുള്ളൊരു പകർച്ച കാണുന്നില്ല അതേസമയം തന്നെ ഇപ്പോൾ സിംഗപ്പൂർ പോലെ ഇപ്പം പിന്നെ മലേഷ്യ തായ്ലൻഡ് ഇവൻ യു എസിൽ പോലും അവിടെ വന്ന ആളുകളിൽ നിന്ന് മറ്റുള്ളവർക്ക് രോഗം കിട്ടുന്ന ഒരു പ്രവണത കാണിക്കുന്നുണ്ട് വളരെ അപൂർവമായിട്ട് അപ്പം അതും നമ്മൾ കരുതിയിരിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഈ ഈ അവസരത്തിൽ തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് ശതമാനം രോഗികളും ചൈനയിലാണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ടും ചൈനയ്ക്ക് പുറത്ത് ആളുകൾ ഒരു രോഗം പടരുന്ന പ്രവണത കൃത്യമായിട്ട് കാണിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ടും നമ്മൾ ഇത്തരം രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആളുകളിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത് ഒരുപക്ഷെ രോഗം കുറച്ചുകൂടെ വ്യാപകമാകുന്ന അവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ മറ്റുള്ള ആളുകളിലും കൂടെ ഒരുപക്ഷെ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കേണ്ടി വന്നേക്കാം ഓക്കെ ഓക്കെ ഡോക്ടർ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ കോളർ വെയ്റ്റിംഗിലാണ് നമുക്ക് ആരെ നോക്കാം ഹലോ സാമൂഹ്യ പാഠത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ഹലോ ഇതാരാ വിളിക്കുന്നത് ജോയ് എവിടെ നിന്നാ വിളിക്കുന്നത് ശരി ശരി സാമൂഹ്യ പാഠത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചോളൂ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പറയൂ അതായത് വൈറസുകൾക്ക് പലപ്പോഴും പല സോഴ്സുകൾ ഉണ്ടാവും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കാണപ്പെടുന്ന വൈറസുകൾ ഒറ്റ സോഴ്സിൽ നിന്നായിരിക്കില്ല പല സ്ഥലത്തു നിന്ന് ഒരേ സമയം തന്നെ അപ്പം നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു പനി സീസൺ അല്ലെങ്കിൽ ഡെങ്കിപ്പനി വരുന്ന ഒരു സമയം എന്ന് വിചാരിക്കും ഡെങ്കിപ്പനി വരുന്ന ഒരു സമയത്ത് നമ്മുടെ നാട് മുഴുവൻ പലതരത്തിലുള്ള സോഴ്സുകളിൽ നിന്ന് ഡെങ്കിപ്പനി കടന്നു വരാം പക്ഷേ കൊറോണ വൈറസിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ കൊറോണ വൈറസിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത അതല്ല അതൊരു ഒരു സോഴ്സിൽ നിന്ന് മാത്രമാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് കാരണം അതിൻ്റെ വൈറസിലൊന്നും ഒരു യാതൊരു വ്യത്യാസവും കാണിക്കുന്നില്ല എല്ലാ ഈ വന്ന ആളുകൾക്കെല്ലാം തന്നെ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ നമുക്ക് ചൈനയുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് ചൈനയിൽ നിന്നാണ് ഈ രോഗം വന്നിരിക്കുന്നത് ചൈനയിൽ തന്നെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ചൈനയിലുള്ള ഊഹാൻ എന്ന് പറയുന്ന സിറ്റിയിൽ നിന്നാണ് ഈ രോഗം വന്നിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഏകദേശം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉറപ്പുള്ള ഒരു വസ്തുതയാണ് അവിടെ തന്നെ ഊഹാനിൽ തന്നെ ഏതായിരുന്നു സോഴ്സ് എന്നുള്ള ചോദ്യം ഉയരുമ്പോൾ ആദ്യം വന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ ആദ്യം ഈ രോ വന്ന രോഗികളിൽ സിംഹഭാഗവും വുഹാനിലുള്ള ഒരു മത്സ്യ മാർക്കറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കടൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വിൽക്കുന്ന ഒരു മാർക്കറ്റിൽ നിന്നാണ് ഈ രോഗികൾ അതുമായിട്ട് സമ്പർക്കത്തിൽ പെട്ട പെട്ട വന്ന ആളുകൾക്കാണ് രോഗം ഉണ്ടായതെന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയത് പക്ഷെ നമ്മളൊരു നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഒരു മത്സ്യ മാർക്കറ്റ് പോലെയാണെന്ന് വിചാരിക്കരുത് ചൈനയിലെ ഒരു ലൈവ് അനിമൽ മാർക്കറ്റ് എന്നാണ് അതിന് പറയുക അവിടെ മത്സ്യങ്ങൾ മാത്രമല്ല പാമ്പുകൾ അതുപോലെയുള്ള മറ്റ് മൃഗങ്ങൾ അപ്പോൾ ചൈനക്കാരുടെ ഒരു വിശ്വാസം അനുസരിച്ച് മൃഗങ്ങളെ കശാപ്പ് ചെയ്ത് വളരെ ചെറിയ മണിക്കൂറുകൾക്കുള്ളിൽ ഭക്ഷിക്കുന്നത് ആരോഗ്യകരമാണ് എന്നവർക്ക് വിശ്വാസമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പലപ്പോഴും മൃഗങ്ങളെ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വെട്ടി പെട്ടെന്ന് തന്നെ കുക്ക് ചെയ്ത് കഴിക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവം അവർക്കുണ്ട് അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ അവിടെ വിൽക്കപ്പെട്ടിരുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു മൃഗത്തിൽ നിന്ന് അത് സാധാരണ കൊറോണ വൈറസ് സസ്തിനികൾ വഴിയായിട്ടാണ് പകരുക അതിലേറ്റവും കൂടുതൽ സംശയിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ജീവി വിഭാഗം വവ്വാലുകളാണ് കാരണം വവ്വാലുകൾ വളരെ കൂടുതൽ വൈറസുകളെ അതിൻ്റെ ശരീരത്തിൽ പേറുന്നുണ്ട് എന്നാണ് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് അതിന് ചില ശാസ്ത്രീയമായിട്ടുള്ള തെളിവുകളുമുണ്ട് അപ്പോൾ വവ്വാലുകളാകാം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും മൃഗങ്ങളാകാം പക്ഷേ ഈ മാർക്കറ്റിൽ നിന്നാണ് പ്രധാനമായിട്ട് ഈ രോഗം മനുഷ്യനിലേക്ക് കടന്നു വന്നത് എന്നാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഇപ്പോൾ ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു കൃത്യമായിട്ട് ഏത് വഴിയിലൂടെയാണ് ഈ രോഗം വന്നിരിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് ഇതുവരെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഓക്കെ ജോയിൽ അപ്പോൾ സംശയം മാറെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു വിളിച്ചതിൽ സന്തോഷം താങ്ക് യു ഫോർ കോളിംഗ് ഡോക്ടർ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന ലക്ഷണത്തെക്കുറിച്ച്
ഒരു രോഗിക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ലക്ഷണം ഉണ്ടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കെല്ലാവർക്കും തന്നെ വർഷത്തിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ തവണ ഇത്തരത്തിലുള്ള ലക്ഷണങ്ങളോടുകൂടി പനി ഒരു പക്ഷെ വന്നേക്കാം അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് കൊറോണയാണെന്ന് പറയാനായിട്ട് കഴിയില്ല അപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നത് പോലെ ചൈനയുമായിട്ട് ഏതെങ്കിലും സമ്പർക്കം ഉള്ളവർക്കോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും സമ്പർക്കം ഉള്ളവർക്കോ മാത്രമേ ചൈനയ്ക്ക് പുറത്ത് ഈ രോഗം ഇതുവരെ കണ്ടെത്താനായിട്ട് നമുക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ലക്ഷണങ്ങളോടുകൂടിയ രോഗങ്ങൾ വരികയും ചൈനയോ അല്ലെങ്കിൽ കൊറോണ രോഗം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള രാജ്യങ്ങളുമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കൊറോണ രോഗം കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ള ആളുകളുമായിട്ടോ സമ്പർക്കവും കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കൊറോണ രോഗം സംശയിക്കേണ്ട സാഹചര്യമുള്ളൂ അല്ലാതെ ഒരു പനി ജലദോഷമൊക്കെ വന്നതുകൊണ്ട് കൊറോണയാണ് എന്ന് വിചാരിക്കേണ്ട സാഹചര്യമില്ല അതെ അതെ ഓക്കെ ഡോക്ടർ അടുത്ത കോളിലേക്ക് പോകാം നമുക്ക് ഹലോ സാമൂഹ്യ പാഠത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ഹലോ ഇതാരാ വിളിക്കുന്നത് രാജേന്ദ്രൻ ഓക്കെ സാമൂഹ്യ പാഠത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ഡോക്ടർ ചോദിച്ചോളൂ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പറയൂ പറഞ്ഞോളൂ പറഞ്ഞോളൂ എന്റെ സംശയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ ഒരു യാത്ര ചെയ്യുമ്പോ ഒരു ചർച്ച ഇങ്ങനെ വന്നപ്പോ പറഞ്ഞേ ചൈന ഈ കൊറോണ വൈറസിനെ ഉണ്ടാക്കിയപ്പോ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത അങ്ങനെ എന്താ സാധ്യത കേട്ടോ അത് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഒരുപാട് ഊഹാപോഹങ്ങൾ പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്കറിയാമല്ലോ രാജ്യങ്ങൾ തങ്ങളിൽ ഒരുപാട് മത്സരങ്ങളും കിട മത്സരങ്ങളും നമ്മൾ പുറമേ പട്ടാളക്കാർ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ആയുധങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചല്ലാതെ യുദ്ധങ്ങൾ പോലും നടക്കുന്ന ഒരു കാലമാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇത്തരം ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടായപ്പോൾ ചൈനയുടെ ശത്രു രാജ്യങ്ങളായിട്ടുള്ള ഇസ്രായേലും അമേരിക്കയും അതുപോലെയുള്ള ഏജൻസികളുടെ പൊളിറ്റിക്കൽ വിങ് അവർ അവിടുത്തെ ആരോഗ്യ വിഭാഗമല്ല അതിൻ്റെ പൊളിറ്റിക്സ് അതിൻ്റെ അവർ അത്തരത്തിലുള്ളൊരു ചിന്ത മുന്നോട്ട് വെക്ക് വയ്ക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായി അത് തീർത്തും അങ്ങനെ അല്ല എന്ന് തള്ളിക്കറിയാൻ നമ്മുടെ കയ്യിൽ എവിഡൻസ് ഇല്ല പക്ഷേ ഒരു ഇത്തിരി കൊറോണ രോഗം ഇതിനു മുമ്പ് വന്നിട്ടുള്ളതാണ് പലപ്പോഴും അനിമൽസിൽ നിന്ന് ഏത് സമയം വേണമെങ്കിലും മനുഷ്യരിലേക്ക് മാറാൻ കഴിയുന്നൊരു രോഗാവസ്ഥയാണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള ചിന്തകളുടെ പിന്നാലെ പോകുന്നതിനേക്കാളും ഇതിനെ എത്രയും വേഗം കണ്ടെയിൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഒരു രീതിയിലാണ് ആരോഗ്യ മേഖല ഇതിനകത്ത് ഇടപെടുന്നത് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പിന്നീട് നമ്മൾ അന്വേഷിക്കുകയും കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പക്ഷേ അതിനുള്ള സാധ്യത വിരളമാണ് ഇത് പലപ്പോഴും നമുക്കറിയാമല്ലോ ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള ചിന്തകൾ അവതരിപ്പിക്കുകയും ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മുടെ അയൽവക്കത്തെ വീട്ടിലൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതിന് കാരണം ഇന്നതാണ് എന്ന് അവരോട് വിരോധമുള്ള ആളുകൾ പറഞ്ഞു വരുത്തുകയും ചെയ്യുന്നതിനപ്പുറം ഈ അവസരത്തിൽ അതിനെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല എന്നാണ് തോന്നുന്നത് ഓക്കെ ചേട്ടാ അപ്പോൾ വിളിച്ചത് സന്തോഷം താങ്ക് യു ഫോർ കോളിംഗ് ഓക്കെ ബൈ ഇപ്പോൾ ചൈനയിലൊക്കെ ഒരുപാട് മലയാളികളില്ലാത്ത സ്ഥലമില്ലാന്ന് തന്നെ പറയാം അപ്പോൾ എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലുള്ള ആൾക്കാരും ഒക്കെ പല രാജ്യങ്ങളിലായിട്ട് ജോലി തേടി പോകാറുണ്ട് പഠിക്കാനായിട്ട് പോകാറുണ്ട് പല ആവശ്യങ്ങൾക്കായിട്ട് പല രാജ്യങ്ങളും സന്ദർശിക്കാറുണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാരെ തിരികെ നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് പലപ്പോഴും അതൊരു ആശങ്ക ഉണർത്തുന്ന പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ഈ ഇടയ്ക്ക് മീഡിയകളിലൂടെയും പത്രങ്ങളിലൂടെയും ഒക്കെ നമ്മൾ അറിയാൻ വഴിയുണ്ടായി ഇപ്പോൾ എങ്ങനെ എന്താണ് അത് അവർ ചെയ്യേണ്ടുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ അല്ല ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇതെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന പോലെ ചൈന നമ്മൾ വളരെയധികം മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലൊന്നാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് യൂറോപ്പും യു എസും ഗൾഫ് കൺട്രീസും ആണെങ്കിലും അതിനുശേഷം ഒരുപക്ഷെ നാലാം സ്ഥാനത്തോ അഞ്ചാം സ്ഥാനത്തോ നമ്മൾ ചൈനയിലേക്കാണ് കൂടുതൽ ആളുകൾ മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതുമാത്രമല്ല ചൈനയിലേക്കുള്ള മൈഗ്രേഷൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത പലപ്പോഴും മെഡിക്കൽ റിലേറ്റഡ് കാര്യങ്ങൾക്ക് ആളുകൾ കൂടുതലായിട്ട് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വളരെ കുറഞ്ഞ ചിലവിൽ അവിടെ മെഡിസിൻ പഠനം പൂർത്തിയാക്കാം എന്നുള്ളത് കൊണ്ടും ചൈനയിൽ ആശുപത്രിയിൽ നമ്മുടെ നഴ്സുമാർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത്തരത്തിൽ ഈ മൈഗ്രേഷന് മെഡിസിനുമായിട്ടൊരു ബന്ധമുണ്ട് ഈ മെഡിക്കൽ കോളേജുകൾ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വുഹാൻ പ്രവിശ്യയിലാണ് എന്ന് പറയാം എന്ന് പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്ന രോഗികൾ അവിടുത്തെ സ്റ്റുഡൻസ് ആണ് നമുക്ക് ആദ്യം കിട്ടിയിരിക്കുന്ന രോഗികൾ അപ്പോൾ മൈഗ്രേഷൻ പ്രധാനമായിട്ടും രോഗം ഇത് മാത്രമല്ല രോഗങ്ങൾ ഒരു നാട്ടിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു നാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നതിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട
അവിടെ നിന്ന് വരുന്നവർ പ്രത്യേകിച്ച് ഇവിടെ ഉള്ള ഒരാളെക്കാൾ രോഗിയാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു കാര്യം അവർ സ്വയം മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു കാര്യം രണ്ട് എനിക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള രോഗാവസ്ഥയുടെ നമ്മുടെ ഇപ്പം ഡിറ്റക്ട് ചെയ്ത കുട്ടികളെ ഓർത്ത് നമ്മൾ അഭിമാനിക്കണം കാരണം ഇത്തരത്തിലുള്ള രോഗാവസ്ഥ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് അവർ അറിയുകയും അവർ നേരിട്ട് അങ്ങോട്ട് പോയി ആരോഗ്യവകുപ്പിനെ അറിയിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ അതിനുള്ളൊരു തയ്യാറെടുക്കണം കാരണം ഒരിക്കലും നമ്മൾ കാരണം പൊതുസമൂഹത്തിൽ രോഗങ്ങൾ കടന്നു വരുന്നതിനുള്ള ഒരു ഒരു കാരണം ആകരുത് എന്നുള്ളത് മറിച്ച് സാധാരണ ഗതിയിൽ രോഗങ്ങൾ പടർന്ന് പിടിക്കാത്ത സമയത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ മറ്റൊരു നാട്ടിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമ്മളും ആരോഗ്യത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ വളരെ മെച്ചമൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല ഒരു പക്ഷേ മറ്റു നാടുകൾക്ക് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് രോഗങ്ങൾ കിട്ടുന്നുമുണ്ട് അപ്പം ഇത്തരത്തിലുള്ള രോഗം കണ്ടെത്തുന്ന ഒരു സമയം അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളതിനെപ്പറ്റി കൂടുതൽ ബേജാറാവേണ്ട കാര്യമില്ല പക്ഷേ ഈ സമയത്ത് ചൈനയും ഇത്തരത്തിലുള്ള രോഗം പിടിപെട്ടിട്ടുള്ള മറ്റു പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങൾ ഇപ്പോൾ സിംഗപ്പൂർ തായ്ലൻഡ് ഹോങ്കോങ് ഹോങ്കോങ് ചൈനയുടെ ഒരു ഭാഗമാണെങ്കിലും മെയിൻ ലാൻഡിൽ നിന്ന് മാറിക്കിടക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് ഹോങ്കോങ് അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുന്നവർ കുറച്ച് അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെ രോഗം ഇപ്പം പലപ്പോഴും ഈ എയർപോർട്ടുകളാണല്ലോ രോഗികളെല്ലാം പരസ്പരം കാണുന്ന ഒരു സ്ഥലം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങനെ വരുന്നവർ ആരോഗ്യവകുപ്പ് അവരെ പറ്റിയിട്ടുള്ള വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്നില്ല എന്ന് തോന്നിയാൽ പോലും അങ്ങോട്ട് പോയി അവർ വിവരങ്ങൾ നൽകുന്ന ഒരു പ്രവണത കാണിക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ സമയത്ത് നല്ലതായിരിക്കും അതെ ഓക്കെ ഡോക്ടർ അടുത്ത കോളിലേക്ക് പോവാം ഹലോ സാമൂഹ്യ പാഠമാണ് വിളിക്കുന്നത് ഹലോ ദീപിക ഓക്കെ ദീപിക സാമൂഹ്യ പാഠത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ഡോക്ടർ ചോദിച്ചോളൂ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ പറഞ്ഞോളൂ ചോദിച്ചോളൂ പറയൂ ദീപിക ഹലോ ആ പറയൂ എനിക്ക് അറിയേണ്ടത് ഡോക്ടർ കുറച്ച് മുന്നേ പറഞ്ഞിരുന്നു കൊറോണ വൈറസ് മുമ്പും വന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നു പറഞ്ഞു പക്ഷെ എന്ത് സംശയം വെച്ചാൽ അന്ന് ഇത്രത്തോളം മരണങ്ങളോ മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് വ്യാപിച്ചതായിട്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല പക്ഷെ ഇത്തവണ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത്രത്തോളം മരണങ്ങൾ ഒരുപാട് മരണങ്ങൾ ഭയങ്കര ആശങ്കാജനകമായിട്ടുള്ള മരണങ്ങളും ഒക്കെ ഇപ്പോഴും ഇന്നും എത്ര ചൈനയിൽ എഴുപത്തി മൂന്നോ എഴുപത്തി മൂന്നോ പേര് മരണപ്പെട്ടുന്നത് പക്ഷെ ഇത്രത്തോളം അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇത്ര ഇതായിട്ട് വന്നത് എനിക്ക് അതൊരു സംശയം അത് നോക്കുമ്പോൾ താങ്കളുടെ ചോദ്യത്തിന് രണ്ട് ഭാഗങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് വ്യാപിക്കുന്നതിന് ശേഷി കൂടുതലായിട്ട് പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു എന്നൊരു സംശയം താങ്കൾ ഉന്നയിച്ചു മരണം കൂടുതലായിട്ട് സംഭവിക്കുന്നു എന്നുള്ള ഒരു ഭാഗം ഉന്നയിച്ചു അതിനകത്ത് മരണം കൂടുതലായിട്ട് സംഭവിക്കുന്നില്ല സത്യത്തിൽ നേരത്തെ ഉണ്ടായ പ്രധാന കൊറോണ വൈറസ് ബാധയെ അപേക്ഷിച്ച് മരണനിരക്ക് ഇപ്പോൾ കുറവാണ് ഇപ്പോൾ സാർസ് വന്നവരിൽ പത്ത് ശതമാനത്തോളം ആളുകൾ മരണപ്പെട്ടു എന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് മെറിസ് എന്ന് പറഞ്ഞ കൊറോണ രോഗം വന്നവരിൽ ഇരുപത്തിയഞ്ച് മുതൽ മുപ്പത് ശതമാനം ആളുകൾ മരണപ്പെട്ടു എന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് ഈ രോഗം വന്നവരിൽ ഒരു ശതമാനമോ രണ്ട് ശതമാനത്തിൽ കൂടുതൽ മരണപ്പെട്ടിട്ടില്ല പക്ഷേ താങ്കളുടെ മറ്റേ ഭാഗം വളരെ പ്രസക്തമാണ് സാർസും മെറിസും വ്യാപിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ വ്യാപ്തിയിൽ പുതിയ കൊറോണ ഇത്തവണത്തെ കൊറോണ രോഗം വ്യാപിക്കുന്നതിനുള്ള ലക്ഷണങ്ങൾ കാണിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് താങ്കളുടെ ഒബ്സർവേഷൻ വളരെ കൃത്യമാണ് അത് കൂടുതൽ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് വളരെ വേഗത്തിൽ ഇത് വ്യാപിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു പ്രവണത കാണിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൂടുതൽ ആളുകൾ ബാധിക്കപ്പെടുന്ന ഒരവസ്ഥ ഉണ്ടായാൽ മരണത്തിൻ്റെ എണ്ണവും കൂടും കാരണം ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളെ ബാധിക്കുന്നു പക്ഷെ ഒരു ശതമാനം ആളുകളെ മരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ആയിരക്കണക്കിന് ആൾക്കാരെ ബാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ നേരത്തെ ഉള്ള കൊറോണ രോഗം ഉണ്ടാക്കിയതിനേക്കാൾ മരണത്തിൻ്റെ എണ്ണം നിരക്കല്ല എണ്ണം ഈ സമയത്ത് കൂടാനുള്ളൊരു സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഞാൻ ഈ സംസാരിക്കുന്ന ഞാനും ഇത് കേൾക്കുന്ന നിങ്ങളും ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പ്രത്യേകിച്ചും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിലേ ഉള്ളൂ ലോകത്ത് മുഴുവനായിട്ട് ഈ രോഗം ചൈനയിൽ ഇപ്പോൾ വളരെ ഒരു അരക്ഷിതാവസ്ഥയിലാണ് ആ ഒരു അവസ്ഥയിൽ ലോകത്ത് മറ്റൊരു രാജ്യവും നീങ്ങാത്ത നിലയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മളിപ്പോൾ ചുമയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു കർച്ചീഫ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ജലദോഷപ്പനിയുള്ള സമയത്ത് പൊതുയിടങ്ങളിൽ പോകാതിരിക്കാനാണെങ്കിലും നമുക്ക് ചൈനയിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും രീതിയിലൊരു കണക്ഷൻ ഉണ്ട് ചൈനയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വന്നവരാണ് എങ്കിൽ ആരോഗ്യവകുപ്പിനെ
അദ്ദേഹം പുറത്ത് ആദ്യം പറയുന്ന സമയത്ത് ചൈനീസ് പോലീസ് വന്നിട്ട് ഇത്തരത്തിൽ ആശയ പ്രകടനം നടത്തുന്നതിന് വിലക്ക് ഉണ്ടായി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൊക്കെ ചർച്ച നടക്കുന്നുണ്ട് അത് വാസ്തവമാണെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് പക്ഷെ എങ്കിലും രണ്ട് മാസത്തോളം സമയമെടുത്തിട്ടാണ് ചൈന ഇത് കണ്ടെത്തിയത് ആ സമയത്ത് ചൈനയിൽ വളരെ പിടിച്ചാൽ കിട്ടാത്ത രീതിയിൽ രോഗം പുറ പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടു എന്നുള്ളതൊക്കെ വസ്തുതകളാണെങ്കിൽ പോലും ചൈന ചെയ്ത ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രയോജനം ഈ വൈറസിൻ്റെ ജീനോ അതായത് അതിൻ്റെ ആർ എൻ എ സ്ട്രക്ചർ കണ്ടെത്തി അത് ജീൻ ബാങ്ക് വഴി ലോകത്തുള്ള എല്ലാ രാജ്യങ്ങൾക്കും കൊടുത്തു എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ടുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വളരെ വേഗത്തിൽ ഇതിനെ പരിശോധിക്കാൻ കഴിയും കാരണം ചൈനയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഈ വൈറസിൻ്റെ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള രൂപം നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നമ്മൾ സംശയിക്കുന്ന രോഗിയിൽ ഈ വൈറസ് ആണോ എന്ന് കണ്ടെത്തുന്നതിനുള്ള പി സി ആർ പരീക്ഷണങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ള പരിശോധനകൾ നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയും അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പി സി ആർ അല്ലെ ആർ ടി പി സി ആർ എന്ന് പറഞ്ഞ പരിശോധന വെച്ചിട്ട് ഈ രോഗിയെന്ന് സംശയിക്കപ്പെടുന്ന ആളുടെ തൊണ്ടയിലുള്ള സ്രവത്തിൽ ഈ വൈറസിൻ്റെ ജീനോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആർ എൻ എ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തുന്നത് കൃത്യ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൃത്യമായിട്ട് കണ്ടെത്താനായിട്ട് കഴിയും പക്ഷേ ഇത് വളരെ ചിലവേറിയ പരിശോധനയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്കൊരു ജലദോഷപ്പനിയുണ്ട് എനിക്ക് അതുകൊണ്ട് കൊറോണ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഒരു ആശുപത്രി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാൻ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല ചൈനയിൽ തന്നെ ഇപ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ഈ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഫെസിലിറ്റി തീർന്നു പോവുകയും ഇടയ്ക്ക് കുറേ കാലം അവർക്ക് അത്തരത്തിലുള്ള ടെസ്റ്റുകൾ നിർത്തി വയ്ക്കേണ്ടി വരികയും ചെയ്തു അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കൃത്യമായി സംശയിക്കപ്പെടുന്ന രോഗി അതായത് ചൈനയുമായിട്ടോ ഈ രോഗം വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളുമായിട്ടോ കൃത്യമായിട്ടുള്ളൊരു സമ്പർക്കമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രോഗിയുമായിട്ട് സമ്പർക്കമുണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരാളിൽ ജലദോഷപ്പനിയുടെ ലക്ഷണങ്ങളുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കൃത്യമായിട്ട് ഇത് കണ്ടെത്താനുള്ള ടെസ്റ്റ് അവൈലബിളാണ് ഓക്കെ പക്ഷേ എല്ലാ ആൾക്കാർക്കും ഒരു ഒരു ആശുപത്രിയിലൊക്കെ ചെന്നോ ഒരു ലാബിൽ ചെന്നോ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ആയിട്ട് സാധിക്കില്ല ഓക്കെ ഡോക്ടർ അടുത്ത കോൾ ഹലോ സാമൂഹ്യ പാഠത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ഹലോ ആരാ വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ അമീർ സാമൂഹ്യ പാഠത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ഡോക്ടർ പറഞ്ഞോളൂ എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് പറയൂ ണെങ്കില് അതായത് ചൈനയിൽ നിന്നും ഇദ്ദേഹത്തിന് പുറത്തിറങ്ങാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്നുള്ളതിൽ നിന്നും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് മനസ്സിലായി മനസ്സിലായി അവർക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വരാനായിട്ട് കഴിയുന്നില്ല എന്നുള്ളതിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അദ്ദേഹം ഇപ്പൊ ജീവിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് വളരെ കൂടുതലായിട്ട് രോഗബാധ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് കാരണം ചൈനയില് അതെ അപ്പൊ അപ്പൊ വളരെ കൂടുതൽ രോഗബാധ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലത്താണ് ഇദ്ദേഹം ജീവിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചൈനീസ് ഗവൺമെന്റ് അത്തരത്തിലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും ആളുകളെ പുറത്തേക്ക് വിടുന്നത് തൽക്കാലം നിയന്ത്രിച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കാര്യം ഇപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ഈ ഇന്ത്യൻ എംബസി ഇടപെട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകളെ അവിടെ കുടുങ്ങി പോയ ആളുകളെ അത് വളരെ കൂടുതലുണ്ടാവും ഒരു നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് ഒരു പക്ഷെ അവിടെ ഉള്ള ആൾക്കാരെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ കൂടുതൽ സമയം എടുക്കുമായിരിക്കും പക്ഷെ എങ്കിൽ പോലും ഇതിന് വേണ്ടി പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള ഫ്ലൈറ്റ് അങ്ങോട്ട് വിട്ട് അവരെ കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ പക്ഷേ ഞാൻ ഞാനത് 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 പൂർണ്ണമായിട്ട് പറയട്ടെ അപ്പം നിങ്ങളുടെ സംശയം മാറാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പം ഇത്തരത്തിൽ രോഗികളെ കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഡൽഹിയിലോ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹരിയാനയിലേക്കോ ഉള്ള സ്ഥലത്ത് അവരെ മാറ്റി പാർപ്പിക്കുകയും ഒരു പതിനാല് ദിവസമെങ്കിലും അവരെ നിരീക്ഷിക്കുകയും അതിനകത്ത് അവർക്ക് രോഗലക്ഷണങ്ങളൊന്നും ഇല്ല എന്ന് ഉറപ്പുവരികയും ചെയ്താൽ മാത്രമേ അവരെ നാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് കഴിയുള്ളൂ ഇതാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ആ പക്ഷേ ചൈനയിലുള്ള എല്ലാ ആളുകളെയും നാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് ഒരു പക്ഷേ സമയം എടുക്കും അത് പക്ഷെ ഈ ഒരു ഈ ഒരു പദ്ധതിയാണ് ഇപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് ഈ കാര്യത്തിൽ നടപ്പിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഓക്കെ വിളിച്ചൽ സന്തോഷം താങ്ക് യു ഫോർ കോളിംഗ്
അപ്പം അതിനകത്ത് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് ഇത്തരത്തിൽ രോഗബാധ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ള രോഗിയുടെ ഒരു സോഷ്യൽ കമ്മിറ്റ്മെൻ്റ് ഉണ്ട് അയാൾ സമൂഹത്തിനോട് ചെയ്യേണ്ട ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ട് കാരണം എനിക്ക് രോഗം പിന്നെ പടരാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ട് എങ്കിൽ എനിക്ക് എൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യം കുറേയൊക്കെ ബലിയഴിക്കേണ്ടി വരും കാരണം ഇനി ഇപ്പം എനിക്കൊരു എനിക്കുള്ളത് ഒരു ഡയബറ്റീസ് പ്രമേഹമാണെന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ ഞാൻ പുറത്തിറങ്ങി നടന്നതുകൊണ്ടോ മറ്റുള്ളവരെ കണ്ടതുകൊണ്ടോ ആർക്കും ഒരു പ്രശ്നമില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രമേഹ രോഗിയാണ് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ ഇരിക്കണം എന്നൊരാൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കഴിയില്ല എന്നെനിക്ക് പറയാൻ പറ്റും പക്ഷേ എൻ വൺ കൊറോ ഈ പറയുന്ന നോവൽ കൊറോണ എൻ സി ഒ വി ആണ് ആകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ വീട്ടിലിരിക്കണം എന്ന് സമൂഹം പറയുമ്പോൾ അല്ലെ ആരോഗ്യവകുപ്പ് പറയുമ്പോൾ അതല്ല എനിക്ക് പുറത്തിറങ്ങി നടക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഒരു കാരണം നമ്മുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം മറ്റൊരാളെ അപകടപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിൽ ആകാ ആക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് അവകാശമില്ല അപ്പോൾ അത് രോഗികളാകാൻ സാധ്യതയുള്ള ആളുകൾ ഈ ഒരു ചിന്ത മനസ്സിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം പെരുമാറാൻ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരവസ്ഥയാണ് കേരള സമൂഹം ഇപ്പോൾ കേരളത്തിലെ ആളുകൾ പെരുമാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് അവരോട് നന്ദിയുണ്ട് അവരോട് കമ്മിറ്റ്മെൻ്റ് ഉണ്ട് അവരെ ഓർത്ത് നമുക്ക് അഭിമാനമുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റേ ഭാഗത്ത് നിന്ന് നിൽക്കുന്ന ആളുകൾ ഇപ്പം ആരോഗ്യ വകുപ്പാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവരെ ഒരുപാട് കാലം പിന്നെ ഈ പൂട്ടിയിടുന്നതിൽ നിന്ന് ഒരു ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ കുറച്ചുകൂടെ നേരത്തെ അവരെ പുറത്തേക്ക് വിടാനായിട്ട് കഴിയുമോ രോഗത്തിൻ്റെ പഠനങ്ങളൊക്കെ നടത്തിയതിന് ശേഷം ഈ ഇത്രയും ദിവസം ആവശ്യമുണ്ടോ എന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് കാരണം ഇപ്പം നമുക്ക് അവിടെ നമ്മുടെ സിറ്റിസൻസാണ് ചലനം എന്ന് പറയുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് അവരെ അടച്ചു വയ്ക്കേണ്ടത് ആവശ്യമില്ലെങ്കിൽ അതിനെപ്പറ്റി നമ്മൾ വളരെ കുറച്ചുകൂടെ കാര്യമായിട്ട് ചിന്തിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അതോടൊപ്പം പ്രധാനമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം ഈ പൊതുജനങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർ ഇപ്പോൾ പലപ്പോഴും എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് ആളുകൾ സംസാരിക്കുന്നത് ഡോക്ടറെ ഞങ്ങൾ പിന്നെ ആശുപത്രി പോകാം പോയി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാം പക്ഷെ ഡോക്ടർ മറ്റാരോടും ഇത് പറയരുത് കാരണം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജനങ്ങൾ ഇതെന്തോ ഒരു രോഗിയാണ് അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ആ വീട് ഈ അടച്ചിട്ട ആളുകൾ താമസിക്കുന്ന വീട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രാന്ത ഒരു പറയുന്ന ഭാർഗവി നിലയം പോലെ മറ്റുള്ളവർ കാണുന്ന ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ നിന്നും ഈ പൊതുസമൂഹവും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മാറേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ചോദ്യത്തിലേക്ക് വന്ന കുട്ടിക്ക് സ്കൂളിൽ പോകാമോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ രോഗബാധ ഉണ്ടാകാൻ നല്ല സാധ്യതയുള്ള ഒരാൾ ഉദാഹരണത്തിന് അച്ഛന് ചൈനയിൽ നിന്ന് വന്ന ആളാണ് അപ്പോൾ അച്ഛന് ഇപ്പോൾ ശ്വാസകോശ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള രോഗങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ചിലപ്പം അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കുട്ടി ഈ രോഗം സ്ഥിരീകരിക്കുന്നത് വരെ അതായത് ഇപ്പം ശ്വാസം ഇപ്പം അസുഖം ഉണ്ടോ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെന്താ ചെയ്യുക ത്രോട്ട് സ്വാബ് എടുത്ത് നമ്മൾ എൻ ഐ വി രംഗണ അയച്ച് അത് വൈറസ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യം സ്ഥിരീകരിക്കും അപ്പോൾ അതുവരെ തീർച്ചയായിട്ടും സ്കൂളുകളിലോ ഒന്നും പോകാനായിട്ട് പാടില്ല മറിച്ച് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ചൈനയുമായിട്ട് ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ സമ്പർക്കപ്പെടുന്ന ഒരാൾ അയാളുടെ പിന്നെ പരിചയത്തിലുള്ള ഒരാൾ അപ്പം നമ്മൾ അതുവരെ മനസ്സിലാക്കണം രോഗം ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവുള്ള ഒരാളെ ഈ രോഗത്തിൻ്റെ പേരിൽ ഈ സമയത്ത് സ്കൂളിൽ പോകരുത് പൊതുസ്ഥലത്ത് പോകരുത് എന്ന് പറയുന്നതും ഇതിനകത്തും ഒരു 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 ഭാഗമുണ്ട് അപ്പം ഇത് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ആരോഗ്യവകുപ്പ് ഇത് പഠിക്കുകയും ഇതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് പാലിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം തീർച്ചയായിട്ടും ആരോഗ്യവകുപ്പിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ശ്ലാഘനീയം തന്നെയാണ് കാരണം ചൈനയിൽ നിന്നും അടങ്ങിയെത്തുന്ന ആൾക്കാരുടെ എണ്ണം കറക്റ്റായിട്ട് എടുക്കുകയും അവരുടെ വീടുകളിൽ അന്വേഷണം നടത്തുകയും അത്തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാരെ ചികിത്സയ്ക്ക് വിധേയരാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആരോഗ്യവകുപ്പിൻ്റെ നടപടികൾ അത് നമുക്ക് അഭിനന്ദിക്കാതെ വയ്യ അടുത്ത കോളിലേക്ക് പോകാം ഹലോ നമസ്കാരം സാമൂഹ്യ പാഠമാണ് ഇതാരെ വിളിക്കുന്നത് ഹലോ ഹലോ ആ ആരെ വിളിക്കുന്നത് എന്റെ പേര് എൽദോസ് എന്നാണ് ഞാൻ കോതമംഗലത്ത് നിന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് അതായത് ഈ വൈറസുകളെ ഇപ്പം നമുക്ക് ജലദോഷം വരുന്നു ജലദോഷം ഉണ്ടാക്കുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും ഒരു വൈറസാണ് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും മരുന്ന് കഴിച്ചിട്ടല്ല നമ്മൾ ജലദോഷത്തിൽ നിന്നും വിമുക്തി നേടുന്നത് കാരണം വൈറസ് അതിൻ്റെ ഒരു ക്ലിനിക്കൽ കോഴ്സ് അതായത് ആ രോഗത്തിൻ്റെ ഒരു സാധാരണ നിലയിൽ അതി
പെട്ടെന്നൊരു രോഗം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടുമ്പോൾ നമുക്ക് പുതിയ മരുന്നുകളൊന്നും കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയില്ല നമുക്ക് അത്രയും സമയമില്ല അപ്പം നമ്മൾ ചെയ്തു ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം മറ്റ് വൈറസുകൾക്കെതിരെ ഫലപ്രദമായ മരുന്നുകൾ ഈ സമയത്ത് ഈ വൈറസിനെതിരെ ഫലിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ചെയ്യുന്നത് അതിൽ തന്നെ വളരെ പ്രോമിസിംഗ് ആയിട്ടുള്ള പല റിസൾട്ടും ഉണ്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ എച്ച് ഐ വി വൈറസിനെതിരെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന പല മരുന്നുകളും ഈ വൈറസിനെ കൊല്ലാൻ ഫലപ്രദമാണ് എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള ചില ചില പഠനങ്ങൾ അപൂർവമായിട്ടുള്ള ചില പഠനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ആ രീതിയിലുള്ള ചില പരീക്ഷണങ്ങളൊക്കെ നടത്തി വരുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു മരുന്ന് വെറുമൊരു ജലദോഷപ്പനിയുണ്ട് കൊറോണ ആണെന്ന് തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ സാധാരണഗതിയിൽ ഒരാഴ്ച കൊണ്ട് അയാളുടെ രോഗം മുഴുവൻ മാറും എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അയാളുടെ ശരീരം ഇപ്പോൾ പെരുമാറുന്നതെങ്കിൽ വെറുതെ ആവശ്യമില്ലാതെ ഒരു ഇത്രയും വീര്യം കൂടി ഒരു മരുന്നെടുത്ത് കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമല്ല മറിച്ച് രോഗി ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ അപകടാവസ്ഥയിലേക്ക് നീങ്ങുന്നതായിട്ട് കാണുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കും ഇപ്പം നമുക്ക് തന്നെ കുറച്ച് കൊറോണ രോഗികളുണ്ട് പക്ഷേ അവരിപ്പം അറിയാമല്ലോ മൂന്ന് പേരും വളരെ കാര്യമായിട്ട് സന്തോഷമായിട്ട് കഴിയാണ് വലിയ കാര്യമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും അവർക്കില്ല പക്ഷേ ഏതെങ്കിലും ഒരു രോഗി അപകടമാകുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് നീങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപക്ഷെ നമുക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള മരുന്നുകൾ ഏതെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും പക്ഷേ ഇപ്പോൾ രോഗിയെ നമ്മൾ എന്താ പറയുക പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുകയും അയാൾക്ക് അപകടം ഉണ്ടാകുന്ന സാധ്യത തടയുകയും പൂർണ്ണമായും നിരീക്ഷണത്തിൽ വയ്ക്കുകയും ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മറ്റ് സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് കൊറോണ രോഗത്തിൻ്റെ ചികിത്സയിൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ എടുക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സ്റ്റെപ്പ് ഓക്കെ ഹെൽദോസ് അപ്പോൾ വിളിച്ചൊരു സന്തോഷം താങ്ക് യു ഫോർ കോളിംഗ് ഓക്കെ ബൈ ഡോക്ടർ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഈ ഒരു രോഗം നിയന്ത്രണ വിധേയമാണോ ഈ രോഗം ചൈനയിൽ നിയന്ത്രണ വിധേയമല്ല ഇപ്പോഴും ഇപ്പോൾ അവർ അതിനോട് ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു പക്ഷേ സമീപ ഭാവിയിൽ തന്നെ നിയന്ത്രണ വിധേയമായേക്കാം മറിച്ച് ഈ രോഗം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ചൈനയെ ഒഴിച്ചുള്ള ബാക്കി എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും ഇത് നിയന്ത്രണ വിധേയമാണ് പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് കാണേണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വസ്തുത ഈ നമ്മൾ രോഗി ആകാൻ സാധ്യതയുള്ള ആളുകളെ കണ്ടെത്തി അവർക്ക് രോഗമുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കലാണ് ഈ ബാക്കിയുള്ള ഇരുപത്തേഴ് രാജ്യങ്ങളിൽ നടന്നിരിക്കുന്നത് ചൈനയിൽ അങ്ങനല്ല ചൈനയിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ രോഗം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ട് ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് രോഗം വന്നതിന് ശേഷമാണ് ആരോഗ്യ സംവിധാനത്തിന് രോഗം കണ്ടെത്താനുള്ള കണ്ടെത്തുകയും ചികിത്സിക്കുകയും അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാനായിട്ട് ചെയ്തു തുടങ്ങി അപ്പോൾ ആ സമയമാകുമ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കാര്യങ്ങൾ കുറച്ച് കൈവിട്ടുപോയി അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ളൊരു അവസ്ഥ ലോകത്തിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്ത് വന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു സംസ്ഥാനത്ത് രോഗം നിർണ്ണയിക്കപ്പെടാതിരിക്കുകയും രോഗം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടുക എന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നോ രണ്ടോ അങ്ങനല്ല നൂറുകണക്കിന് ആളുകൾക്ക് പെട്ടെന്ന് രോഗം വരുന്നതായിട്ട് കാണുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടായാൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലും ഈ രോഗം കടന്നു വരുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാകാം അപ്പോൾ താൽക്കാലമായിട്ട് നിയന്ത്രണ വിധേയമാണ് മറ്റ് നാടുകളിൽ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ രോഗം ഇല്ലാത്തത് ശരിക്കും രോഗം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല മറിച്ച് രോഗം കണ്ടെത്താത്തത് കൊണ്ടാണ് എങ്കിൽ കുറച്ച് നാളുകൂടെ കഴിയുമ്പോൾ ഈ രോഗം കുറച്ചുകൂടെ വ്യാപിക്കുന്ന സ്ഥിതിയുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ കരുതിയിരിക്കണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് ഇതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള നടപടികൾ എടുക്കണം മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നടപടികൾ എടുക്കണം കേരളം തീർച്ചയായിട്ടും അതിനുള്ള നടപടികൾ എടുക്കുന്നുണ്ട് അത് നമ്മൾ വളരെ ശ്ലാഘനീയമാണ് എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു മൃഗങ്ങളിൽ നിന്നും പകരുവാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണെന്ന് ഡോക്ടർ പറയുകയുണ്ടായി അതുപോലെ തന്നെ ഇത്തരത്തിൽ പടർന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ മാസ്ക് ഉപയോഗിക്കണം ഇപ്പോൾ ഈ വിഷുവിൽ കാണുന്നുണ്ടായിരുന്നു മാസ്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു രീതിയെക്കുറിച്ചിട്ട് ഇത് എത്രത്തോളം രോഗത്തെ തടയാനായിട്ട് സഹായിക്കും ഇപ്പോൾ തൂവാലം ഉപയോഗിക്കുക തുമ്പുമ്പോഴും ചുമയ്ക്കുമ്പോഴുമൊക്കെ തൂവാലം ഉപയോഗിക്കുക എന്ന് ആരോഗ്യവകുപ്പ് കർശന നിർദ്ദേശം നൽകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ മാസ്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ള പ്രയോജനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയായിരിക്കും അതായത് നമ്മൾ ഇത് ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഈ രോഗ രോഗാണുവിൻ്റെ എല്ലാ രോഗാണുവിനെയും തടഞ്ഞു നിർത്തുക എന്നുള്ളത് ഒരു വശത്ത് എല്ലാ രോഗാണുവും എൻ്റെ മൂക്കിലും വായിലും കയറിക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് വേറൊരു വശത്ത് ഇത് ഇപ്പം ഒരു ഗ്രേഡാണിത് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് മാസ്ക് ഒരു തൂവാല നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചാൽ തന്നെ തൂവാലയ്ക്ക് അക
അല്ലെങ്കിൽ കൊറോണ സംശയിക്കപ്പെടുന്ന രോഗിയുടെ തൊണ്ടയിൽ നിന്നും സ്രാവം എടുക്കുന്നു ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ വയ്ക്കുന്ന മാസ്ക് എൻ നയൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞ മാസ്കാണ് വൈറസിനെ ഒരു വളരെ അതായത് വൈറസിനെ കടന്നു വരാൻ വളരെ കുറച്ച് മാത്രം അനുവദിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള മാസ്കാണ് സാധാരണക്കാർക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ആവശ്യമില്ല ഇപ്പോൾ ഒരു സർജിക്കൽ മാസ്കോ തൂവാലയോ തന്നെ നമ്മളെ രക്ഷിക്കാൻ പര്യാപ്തമാണ് ഇനി രോഗം പടരുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപക്ഷെ നമ്മൾ ഈ ത്രീ ലെയർ അതായത് മൂന്ന് ലെയറുള്ള മാസ്ക് അതിൽ ഏറ്റവും വെളിയിലുള്ള ലെയർ ഈ കുറച്ചുകൂടെ വാട്ടർ റെസിസ്റ്റൻ്റ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും അത് അങ്ങനെയുള്ള മാസ്കുകൾ ഒരുപക്ഷെ ഉപയോഗിക്കേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം വന്നേക്കാം പക്ഷേ ഇപ്പോൾ തൂവാലയോ സാധാരണ മാസ്കോ കൈ കഴുകുന്ന ശീലം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളത് തന്നെ നമ്മൾ ഇത്തരം രോഗങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കാൻ പര്യാപ്തമാണ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് സോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് കൈകൾ കഴുകുക തീർച്ചയായിട്ടും സോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് കൈ കഴുകുക എന്നുള്ള ശീലം അതൊരു നമ്മൾ ബിഹേവിയറൽ വാക്സിൻ എന്നാണ് പറയും അതായത് നമ്മുടെ പല ബിഹേവിയേഴ്സും സ്വഭാവങ്ങളും നമ്മളെ രോഗങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു വാക്സിൻ എടുക്കുന്ന കണക്കാണ് നമ്മുടെ ഒരു ബിഹേവിയർ അപ്പം ഇതൊരു ബിഹേവിയറൽ വാക്സിനാണ് നിങ്ങൾക്ക് കൂടെ കൂടെ കൈ കഴുകുന്ന ശീലം ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വെറുതെ ഇരിക്കുമ്പോൾ മൂക്കിലൊന്നും കൈ ഇടുന്ന ആളല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തിളപ്പിച്ചാറിയ വെള്ളം കുടിക്കുന്നവരാണ് തിളപ്പിച്ചാറിയ വെള്ളം കുടിക്കുന്നതാണ് എന്നുള്ളത് എത്രത്തോളം നിങ്ങളെ ജലജന്യ രോഗങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കുമോ അതുപോലെ തൂവാല ഉപയോഗിക്കുകയും കൈ കഴുകുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ശീലം നിങ്ങളെ വായുജന്യ രോഗത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കും അതെ പക്ഷേ ജലജന്യ രോഗങ്ങളിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടാനുള്ള പല സങ്കേതങ്ങളും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അപ്പോൾ വായുജന്യ രോഗങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ അത്രത്തോളം പോരാ അപ്പം നമ്മൾ അത്തരത്തിലുള്ള ബിഹേവിയേഴ്സും കൂടെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ചലഞ്ചസ് വരുമ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്ക് ബിഹേവിയേഴ്സ് വരുള്ളൂ നാട്ടിൽ മുഴുവൻ വയറിളക്കം പടരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ നിന്നായിരിക്കാം ഒരുപക്ഷെ മലയാളി തിളപ്പിച്ചാറിയ വെള്ളം കുടിക്കുന്ന സ്വഭാവം നേടിയെടുത്തു അപ്പം ഇതെല്ലാം പുതിയ സ്വഭാവങ്ങൾ നേടിയെടുക്കുകയും ഇത്തരത്തിലുള്ള രോഗം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ മൂന്നാമത്തെ വലിയ കൊറോണ വൈറസ് ബാധയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഓരോ പത്ത് വർഷത്തിലും ഓരോ കൊറോണ വൈറസ് വരുന്നുണ്ട് അടുത്ത പത്ത് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ അടുത്തത് വരും ചൈനയിൽ നിന്ന് സൗദി അറേബ്യയിൽ നിന്ന് വന്നു അടുത്തത് കേരളത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ വന്നു കൂടായിക്കില്ല അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് നമ്മളെ രക്ഷിക്കാൻ പോകുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സ്വഭാവം എന്ന് പറയുന്നത് കൈ കഴുകുകയും ഈ പറഞ്ഞ തൂവാല ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതായിരിക്കാം അപ്പോൾ അടുത്ത കൊറോണ വൈറസിന് മുമ്പ് തന്നെ ഇത്തരം സ്വഭാവങ്ങൾ സ്വായത്തമാക്കുന്നതാണ് ഇത്തരം രോഗങ്ങളിൽ നിന്നും നമ്മളെ സ്വയം രക്ഷിക്കാൻ നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകം എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പം ഈ ഒരു രോഗം വന്ന് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ രോഗം പൂർണ്ണമായും ഭേദപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക പിന്നീട് ഈ രോഗം വരാനുള്ള ചാൻസസ് എത്രത്തോളം ഉണ്ട് ഡോക്ടർ അതായത് മിക്ക വൈറൽ രോഗങ്ങൾക്കും ലൈഫ് ലോങ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഉണ്ടാകും അവർക്ക് അത് പിന്നീട് ആ രോഗം വരില്ല പക്ഷേ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം ഓരോ തവണയും വരുന്ന രോഗങ്ങൾ ഘടനാപരമായിട്ട് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകും ഇപ്പോൾ ഇൻഫ്ലുവൻസ എന്ന് പറഞ്ഞ രോഗം ഞാനിപ്പം പറയാണ് ഒരു തവണ രോഗം വന്ന ഒരാൾക്ക് പിന്നീട് വരില്ല എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഫ്ലുവൻസ എന്ന് പറഞ്ഞ രോഗത്തിന് ബാധകമല്ല കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു രോഗത്തിനെതിരെ രോഗപ്രതിരോധ ശക്തി നേടുന്ന സമയം കൊണ്ട് ഇൻഫ്ലുവൻസ വൈറസ് സ്വയം അങ്ങ് മാറും എന്നിട്ട് വേറെ ഒരാളാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇൻഫ്ലുവൻസയ്ക്കെതിരെ വാക്സിൻസ് ഉണ്ട് ഈ കുത്തിവയ്പുകൾ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കുത്തിവയ്പ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് കൊച്ചു കുട്ടികൾക്ക് എടുക്കേണ്ട ഒരു സാധനം എന്നാണ് കാരണം കൊച്ചു കുട്ടികൾക്കാണ് രോഗം വരാനുള്ള സാധ്യത നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ വയസ്സായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട് വളരെ പ്രായം ചെന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് രോഗപ്രതിരോധ ശക്തി എത്രയും കുറവാണ് അതിനേക്കാൾ കുറവാണ് പ്രായം ചെന്ന ആൾക്കാർക്ക് യൂറോപ്പിൽ യു എസിലും ഒക്കെ ഇൻഫ്ലുവൻസ വാക്സിൻ കൂടുതലായിട്ട് കൊടുക്കുന്ന നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഇങ്ങനെ അപ്പൂപ്പന്മാർക്കും അമ്മൂപ്പന്മാർക്കാണ് പക്ഷെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അതിനുള്ള യാതൊരു പ്രവണതയും കാണിക്കുന്നില്ല ഇൻഫ്ലുവൻസ വാക്സിൻ എടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റുമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള എല്ലാ ഇൻഫ്ലുവൻസയുടെയും വൈറസുകളെ സ്വാംശീകരിച്ച് അതിനെതിരെയുള്ള ഒരു കുത്തിവെപ്പാണ് എടുക്കുന്നത് അതായത് അതുവരെ ലോകം സന്ദർശിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസയും അയാൾക്ക് വരാനുള്ള സാധ്യതയില്ല പക്ഷേ പുതിയ ഇൻഫ്ലുവൻസ ലോകം സന്ദർശിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും പുതിയ വൈറസുകൾ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ
പക്ഷെ രോഗഗ്രസ്തനാകാനും അത് കാരണമുള്ള സങ്കീർണതകൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത എപ്പോഴും ആരോഗ്യവാനുള്ള ഒരാൾക്ക് കുറവായിരിക്കും ഓക്കെ ഓക്കെ ഡോക്ടർ ഇനി ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അറിയാനുണ്ട് പക്ഷെ ഈ ഒരു നാൽപ്പത് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തീർക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ആയിരുന്നില്ല ഇനി ഒരു അവസരത്തിൽ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പ്രിയ പ്രേക്ഷകരുമായി പങ്കുവയ്ക്കാം തിരക്കുകൾക്കിടയിലും നമ്മുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് ഇവിടെ എത്തി പ്രിയ പ്രേക്ഷകരുമായി കൊറോണ വൈറസിൻ്റെ കാരണങ്ങളും പ്രതിവിധിയെക്കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞു തന്നു ഒരുപാട് നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ് ദൂരദർശൻ്റെ പേരിലും സാമൂഹ്യ പാഠത്തിൻ്റെ പേരിലും താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഡോക്ടർ സാമൂഹ്യ പാഠത്തിൻ്റെ ഇന്നത്തെ ഈ അധ്യായം ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു നിങ്ങളുടെ വലിയേറെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും പങ്കുവയ്ക്കാം ഡി ഡി സാമൂഹ്യ പാഠം അറ്റ് ജി മെയിൽ ഡോട്ട് കോമിലൂടെ വീണ്ടും സാമൂഹ്യ പാഠം നിങ്ങളെ തേടിയെത്തും തിങ്കളാഴ്ച അതുവരെ നല്ല പ്രിയ പ്രേക്ഷകർക്കും നന്ദി ന